eh, kijana wa malo baada ya jaramugi kuaga dunia katika chama cha Fort King. Wakati ni kulikuwa na mambo ya Goldenberg. Wakati hiyo jaramugi alikuwa ameotoka, amewaga, yeye ndiye alikuwa mwenye kiti wa public accounts committee. Marehemu wa malo wa kijana akachukua nafasi hiyo. As tulikuja tukatofautiana ya mambo ya ya Goldberg ya kamati kupendekeza ya bwana Patni alipwe pesa zaidi ati yale ambayo ilikuwa imefanyika katika hiyo mambo ya Goldberg ilikuwa ni halali na mimi maana yake nilikuwa na ushahidi kuonyesha kwamba Goldberg Goldberg haikuwa halali na mimi nikatofautiana na kamati hiyo ya public accounts committee Uh, he and the letters to forward to Cuba China by night. Kwa kudadisi kwa kina safari ya Raila Odinga kufikia wakati ambapo babake aliaga dunia. Ni dhahiri kwamba ungedhania ulikuwa ukisoma kitabu cha mtu mmoja. Kwa kiasi kikubwa nakala zilikuwa sawa. Uginga Odinga alijipata taabani na kuwe kwa kizuizini kwa kukuaruzana na serikali ya hayati mzee Jomo Kenyatta katika mambo ya kisiasa mara nyingi baada ya watu kupigana na adui huanza kupigana yeye kwa wenyewe Jaramogi alikuwa anataka mali ya wazungu Msungu akienda mali za mashamba yao igawiwe watu wale ambao mashamba yao yalichukuliwa kwa sababu ndio ilikuwa kiini cha muzasano Lord Jaramogi was telling him the people around him did not want to hear they were claiming that mogi yeye anataka kupindwa serikali yako yeye anataka wewe do not behave in a manner that you can outshine your master if you and if you alivyo onekana jana mogi kwa macho ya kenyata ana wale ambao walikuwa na msingira kenyata hata hivyo kuna wasiokubaliana na usemi kwamba alivyoendesha siasa Raila Odinga kuna uhusiano na jinsi alivyoendesha siasa zake Jaramogi Oginga Odinga. Wajuzi wanasema japo aliendeleza siasa kutoka alikuachia babake mzazi. Raila Odinga aliboni mikakati iliyoana na sera alizotaka kuuza. Vile siasa ilikuwa inaendeshwa na baba yake si vile eh, Raila anaendesha iko na umoto moto kwa siasa ya ya Raila Odinga. Kisicho fitika hata hivyo ni kwamba japo Jaramogi alisusia nafasi ya kutangazwa rais wa kwanza wa taifa na badala yake kumwachia nafasi hayati mzee Jomo Kenyatta sawa na mwanae wote walipata motisha ya kuania kiti cha urais japo hakuna kati yao aliyefanikiwa kuingia ikulu licha ya kuwa na ufuasi mkubwa baba yake hakupewa nafasi ya kuongoza nchi na hali alipigania uhuru wa Kenya kwa dhati na nguvu nyingi wajaribu wakasema wacha Raila akae karibu hata akikaa katika ya oppressor hata hata saa moja tu hiyo itoshe ili ionekane kama ni ni zawadi kwa kazi ya baba yake kwa amefanya vizuri lakini kwa bahati mbaya hakuna mmoja wao anaonekana baba yake akukaribia kitu cha rais na sasa hii mtoto wake angali anaengaenga nje ataingia huko ikulu let us make december 29 1992 a turning point in the history of this nation Arya Jaramogi ya kuingia ikulu ile dhihirika alipojitosa kinyang'anyironi kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya kunde baada ya Ford kugawanyika hata hivyo mtoto yake haikutemia na badala yake kujipata katika nafasi ya nne kwa asilimia saba nusu za kura zilizopigwa hata hivyo alifaulu kurejea bungeni na kuwa mbunge wa bondo japo hakupata tena nafasi ya kuwa ya rais Aliaga dunia mwaka 1994. Gepata mwaka mmoja hivi baada ya Jaramogi kuaga dunia, Raila Odinga 
akafungua ukurasa mpya katika ulingo wa siasa. Alijiuzulu kutoka nafasi ya ubunge eneo la Langata, nafasi aliyopata kupitia chama cha Ford Kenya na kujiunga na chama cha National Development Party NDP. Niona kwamba kuna haja sisi kusukumana ndani ya chama kiwa kama tuna tofauti. Alifaulu kunyakuwa tena wadhifa huo kupitia tiketi ya chama cha NDP. Odinga aliwavutia wanasiasa wengine kutoka eneo la Nyanza wakiwemo wabunge katika kujiunga na NDP na kukifanya chama hicho kwa chama kikuu cha upinzani bungeni. Kilipata umaarufu na uungwaji mkono eneo la Nyanza. Umaarufu wake ulifanikiwa kuwarejesha bungeni wa bunge 21 baada ya uchaguzi wa mwaka 1997. Members of this party have placed a very great responsibility upon me to try to build this party to be a strong party that can be able to win the next general election. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake ya kuingia ikulu. Mwaka 1997 alijitosa uwanjani kupigania wadhifa huo ambao pia uliwavutia wagombeaji wengine kama vile Mwai Kibaki na Rais Mstafu Daniel Arap Moi. Hata hivyo Raila alirithika na nafasi ya tatu nyuma ya Moi na Mwai Kibaki. <tos> Kuanzia hapo akaanza kutupia macho kano. Na mwaka 2001 akaelekeza wafuasi wake wa NDP katika chama cha baba na mama Kano chini ya nembo maarufu ya jogo. Chama cha NDP kimeshaji dissolve. Tutaishusha bandera ya NDP. The merger of Kanu, a party of government since independence, with the NDP, a proactive and pragmatic party of opposition, presents us with an opportunity to serve Kenyans better. The idea is not merely to dilute one party or solo another party there come a time when the nation is more important than an individual mapendekeza mheshimiwa raila amolo odinga awe katibu mkuu Hatua alioichukua ikampa nafasi ya katibu mkuu wa chama na pia waziri wa kawi chini ya serikali ya Moi. Mimi kwa mfano na wengine tukawa deputy. Moi alikuwa bado ni mwenyekiti. Sisi tukawa pale deputies. Raila akakuja kawa secretary general. Kumbuka katika vita vya kupigania mfumo wa vyama vingi alikuwa hasimu mkubwa wa utawala wa Moi. Lakini kwa kuwa hakuna maadui wa kudumu katika ulimwengu wa siasa, wakaamua kulisakata rumba la siasa kwa mahadhi ya taratibu. Moi baba wetu. Moi ye taa Kenya. Mojuzi hata hivyo wanasema kuingia kwake katika chama cha Kanu hakukumaanisha kwamba alikuwa ameuzika uchungu wake dhidi ya utawala wa Kanu. Toka kiti chini tukaona ati sasa uh, Moi anaanza kutafu. Kuna eneo mingi ya Kenya ambayo zilikuwa wakati huo zime zimezuiliwa upinzani ilikuwa hawezi kuingia eneo hizo. Na tukaona ati hatuwezi kupata hiyo ikiwa kama Kanu ambaye ilikuwa ni chama tawala iko nje. Tukaanzisha sera ambayo kuna inaitwa cooperation of all political parties. Baadaye tukakubaliana tufanye ile kitu inaitwa partnership. Baada hiyo ushirikiano basi ndio tuka sasa tukaongea na Kanu. Tukasema sisi hatuwezi kuingia kwa Kanu ile chafu. Mpaka iwe Kanu mpya sera mpaka iwe tofauti ni sababu tukaita new kanu kuna 
uh, kama ile katibu mkuu wa Katule Joseph Kamotho uh, na wale wengine ambao walishukua wakishikilia viti vya kitaifa uh, walikuwa na wasiwasi sana wakati walipoona jambo la maji kati ya uh, NDP na, na Kanu na wakati huo uh, sasa ndio moyo akatuchukua sisi wengine uh, akatuambia kama the young akasema nyinyi muende mkae mjaribu kutusaidia vile maja hii ya Kanu na NDP uh, inaweza fanyika alikuwa ameiona nafasi ya kupanua mbawa zake katika siasa na hakusita kwenye kuwa lakini hata kabla ya kupaa mtaja mmoja alafu atafanya na huyo ni huyu ni huru mbawa hizi zikanyuma makali mwaka 2002 pale Moi alipomchagua Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake wa kisiasa. Tulipokuwa kule ndani. Kukaa kuna mvurutano huko ndani. Ile kanu ya Mkongwe na Nyukani. Pale tukafika wakati ambao Moi mwenyewe anasema yeye ndiye anateua yule ambaye atakuwa candidate ya chama. Na nikamwambia kupana kama tuliingia hapa na tulikubaliana. Kwa sharti ilikuwa ni kwamba ujue chote ambayo atachaguliwa mpaka apige kura na wanachama wa chama pia akaenza mahali akatangaza tieti yale yametetewa yule ambaye atamrithi kanu basi ndio hiyo kanu hiyo sasa mama na baba moyo anakuja anasema anaona uhuru ndio anatosha sasa pale tukapitana ya nikasema sasa imekuwa project haiwezekani sasa ah basi tukakosana basi tukatoka na mimi kwanza nilikuwa nimetetea kiti changu. Sasa walikuwa naona hawa kwamba huyu Kalonzo sasa ana, ana, ana mafikira ya kuongoza nchi wacha tumkate mguu. Kilichomgadhabisha Raila na wengine ni kwamba hawakudhani uhuru Kenyatta alikuwa amekomaa kisiasa. Kila mtu ana haki ya kusema mimi nataka hii, mimi nataka hii. Sivyo? Eh? Lakini mwishowe ni wanachama wa Kanu ambao tutapeleka kasarani na kule ndio wao wenyewe kwa kura ya kisiri wataamua ni nani ambaye atachukua tiketi ya chama chetu kuelekea na kwa uchaguzi hapo akakusanya tena virago vyake na ubavuni akawavutia profesa George Saitoti Kalonzo Msyoka JJ Kamoto na Mudi Awori katika kukiasi chama hicho kulikuwa na watu saba wote ambao walikuwa nataka kuwania urais kakirichiri tukasema ati mpaka lazima wengine wawache na hiyo mtu mmoja sasa kila mmoja akawa na ulafu ulafi ya kujaribu ku, kuchukua mimi mwenyewe nilikaribu niwe victim ndio mimi sijui kama Raila alikuwa pia ananipiga wakati ule kwa sababu nilikuwa nikidhani yeye ni rafiki ya mwao John Aaron Mo kwa nimeuliza zimwambie huyu mtu yako awachane na mimi <laughs> okay wote hatu kupendelea vile alivyofanya uh, wakati ule kwa sababu uh, unakumbuka kulikuwa na marehemu Saitoti mimi nilikuwa kwa kulikuwa na Ngala kulikuwa na Raila pia ambaye sasa alikuwa wakati huo yuko pale uh, na yeye mwenyewe akaamua tu pana anataka apendelee mtu fulani ambaye ni uh, rais wa sasa uhuru nakumbuka uhuru aliingia very easily vice chairman central Mudavadi alikuwa anamenyana na Cyrus Jirongo Western. Mpaka nakumbuka Jirongo akisema huyu mjamaa amelia nimemwachia hicho kiti. <laughs> Katana ngala akachagulua easily huko coast. Mimi ngoja nipingwe. My friend Joe Nyaga kutoka Eastern anasimama um, mwau mwau eh? nakumbuka mwau anasimama wao hao wengine wakawidraw mimi na baki tuende sasa kasarani on the floor jo waliona mood akajiondoa ikabaki mimi na mwao mwao tunaenda kule nikapata proposal mwao akupata proposal alipata proposal no second basi nikachagulua tarehe 18 march 2002 as a vice chairman june 
nimetangaza I'm running for president. Naye mzee moyo anaenda anasema wakali njini walitokea bisujii mlima Elgon akatangaza candidate ya uhuru kule. Nikabiti yo deadline yake. Bas kikaumana sasa. Rainbow, rainbow. Mimi nikaanzisha rainbow, 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 rainbow inchi kawa rainbow. Kumbe na kina kibati na kina charity ngilu na wamalo anawa kwa na NAK ambayo haina nguvu. <laughs> okay? Ilikuja ikawa energized na rainbow. Hapo wakawa mejiunga na ligi mpya. Ligi iliyojulikana kama Liberal Democratic Party LDP. Katika mchuano huu akawasajili wachezaji zaidi kutoka timu ya NAK ya Mwai Kibaki. Na hapo ukabuni wa muungano maarufu wa NAK. We have negotiated, we have gone through very very difficult process of negotiations. I know many of our friends may not have been happy with what we have been doing. We have been called names. We have been told that we will not get anywhere. But I want to say that those prophets of doom have now been proved wrong. Rainbow and NAC are today in the same democratic boat. Today, we are gathering to cement our unity ahead of victory. This is the ultimate solution to the removal of Moy from power and the casting to the bushes of his so-called project. This initiative was inspired by one burning desire by the Kenyans to see a united democratic front within the opposition that can rid this country of authoritarian rule and restore democracy to our motherland. Katika makubaliano yaliyotiwa saini, Mwai Kibaki angesaidiwa kumuondoa mamlakani Daniel Arap Moi. Kijana wa Malwa kufanywa makamu wake na Railo Dinga kuvishwa jezi ya waziri mkuu. Hebu wewe naweka wazi kwamba sasa tunakubaliana candidate ni Kibaki. Tunampa point tatu. Wa Malwa vice president wa kwanza point mbili. Kalonzo vice president point mbili kutoka kwa mlengo wa Rainbow. Naona Kibaki akatulilia sana akatuambia alikuwa amepromise wa Malwa afadhali sasa mimi nikubali eh, wa Malwa haanze. Lakini kwa sababu tutabandilisha katiba kwa miezi mitatu basi tutakuwa na ile vice president mwingine, Raila Prime Minister point mbili. Right? First Deputy Prime Minister George Saitoti. Second Deputy Prime Minister Charity Ngilu. Third Deputy Prime Minister Kipruto Arapkiro. Unaona? Chief Coordinating Minister Uncle Mudia Wood. Hiyo ndio ilikuwa tumekubaliana. Sasa ambao hawakuwa kule tuliposhinda sasa. Rainbow Coalition umeshinda. Wengine hawakuwa wameshughulikia mambo haya wakaingilia sasa. Na ikumbuke rais mwenyewe sasa akapata anjali. Anashinda akate kwa wheelchair. tulipoenda kule uwanjani hapo kwenye Uhuru Park uh, mimi nikatangaza ati kibaki tosha mm. na raia wakakubaliana na mimi ati tufai na faa tuweke mtu mmoja na hawana shida na bwana kibaki na hiyo ndio ya kama mwanzo na tukaendelea na tukafanya campaign ngawaje bwana kibaki akapata ajali wakati wa kampeni lakini tukaendelea mpaka tukapata ushindi. 